Hai semua, Assalamualaikum Ok, hari ni Aina nak bercakap pasal uh, proses Aina mengandung dan proses masuk salin lah uh, Next next video, Aina akan cerita pasal uh, barang apa, barang baby apa nak kena ada dan barang baby apa tak payah ada uh, And then, ok, enjoy Ok, Alhamdulillah this is my first born child, Emma Kalisha She's now 7 months plus, almost 8 And then uh, now she's, is, she's actively eating Macam-macam benda dia nak masuk ke dalam mulut Ah uh, No, no, no that one Give me mama that one Give mama that one Give mama that one Mama, mama one Oh, thank you sayang Okay, alright So for now eh, Aina nak cerita pasal um, Aina dapat tahu Aina mengandung um, Aina dapat tahu Aina mengandung Since March 2019 Aina dapat tahu yang Okay, um I'm gonna have a baby Okay And then uh, I dapat tahu pun Masa tu dekat Pak Dixon I, ch I cakap dekat husband I And then we were so excited But I nangis at that time I nangis sebab macam Betul ke aku dah boleh jadi mak Kan Diri sendiri pun tak terjaga lagi Nak jaga budak Okay and then uh, Alhamdulillah lah I manage to jaga dia Sampailah dia rumus sekarang ni <laughs> Okay uh, For your information uh, I am a PJJ uh, Wife Okay, uh, my husband works at Johor. Okay, he's in, <laughs> he's in, <laughs> he's, in uh, he's in uniform body. He's in army. Okay, and I'm a makeup artist from Kuala Lumpur, and I mostly make up brides. Okay, jarang lah I make up celebrity atau artist. Okay, number the makeup artist, but it's not a art makeup artist. It's makeup artist. Artist adalah I punya profession. Okay, alright. Hmm, okay And then Bila I dapat tahu I ada baby I macam freak out tau I macam Eh serius lah Aku nak ada baby ni Aku mampu ke nak menjaga Seorang bayi ni kan Tak tahu kan Okay But Alhamdulillah I manage untuk besarkan dia Okay uh, Okay first thing first uh, You kena ada buku merah uh, After a month You, mengan, you mengan, dapat tahu you mengandung kan Around that uh, one month You kena buka buku merah Buku merah Buku pink Buku bersalin Whatsoever you call it you kena buka buku bersalin, buku buku merah di KK Klinik Kesihatan uh, anywhere near by you. Macam I I buka kat Klinik Kesihatan Datuk Keramat belakang Isi Rosham tu. I duduk uh, setengah se area so I kena buka area situ lah. Okay. Um, buka proses senang je. You just kena datang bagi tahu yang I mengandung sekian sekian sekian. Nanti bila you jumpa dengan nurse, nurse akan tanya uh, when is the last period date. Uh, you kena tahu bila you punya last period date. Jangan tipu, jangan auta. Nanti EDD you akan lari and then uh, eventually they will find out if you EDD EDD you lain sebab baby akan bersalin perut kan. So nanti dia akan adjust balik. Tapi jangan menipu dan jangan auta. Okay. Lagi satu, um, setiap kali you pergi KK, you kena sentiasa bawa you punya buku merah and dah sentiasa you kena beri you punya sampel air kencing kat situ. Kat, bila you sampai KK, you akan diberi satu um, cup lah kan uh, untuk letak sampel air kencing you and then kadang-kadang uh, they will frequently take your blood. Okay, and then air gula minum sebanyak dua kali untuk ibu-ibu mengandung. Kalau you ada GDM, itu lain punya case, dia akan bagi intensive care lah. Macam I, Alhamdulillah, sejarah family I tak ada kencing manis apa semua. Cuma I berat badan berlebihan semasa mengandung. So, uh, doktor kena proceed with uh, bagi I glycerin punya ubat. Uh, and then obimin makan macam biasa. Okay, folic acid. Folic acid, I makan sampai I um, uh, baby I 3 bulan dalam perut je. Lepas tu doktor kata tak payah makan folic acid dah. Sebab uh, obimin already contain folic acid. So, I macam skip je folic acid. I just makan the obimin. Okay. And then, um, apa lagi eh? Okay, sepanjang mengandung. Alhamdulillah, sepanjang mengandung. I punya proses sangat senang sebab I tak ada sickness. I tak ada pregnancy sickness. I tak ada morning sickness, I tak ada any any sini je eh. Okay, I dia boleh baling. <laughs> I tak dia boleh baling. Kan? 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 I tak ada any morning sickness alhamdulillah. And then I banyak berjalan. Every week, every day, I every day I akan berjalan. Macam I uh, mostly I kerja, I busy Jumaat Sabtu Ahad je. So Jumaat Sabtu Ahad is my working days. But for Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat I berjalan dalam mall Okay I kerap berjalan I banyak berjalan Sampai kan uh, Masa I 
mengandungan dia umur 4 bulan I pergi kat Phuket I pergi Phuket I berjalan lah Berjalan satu Phuket tu kan You tahu lah kan Kalau travel macam mana kan And then um, Bulan 8 Masa last date Untuk I fly Last month untuk I fly Before tak boleh fly Tak boleh fly 36 weeks above Tak boleh fly dah Masa tu I 3 36 lah 35, 36 macam tu I ada 2 minggu di India Memang I bawa designer untuk uh, This one designer Sofian Tugiman I bawa dia untuk berjalan uh, Daily agar Jaipur uh, Untuk untuk uh, Photoshoot few attraction places And then mm, God knows Banyak berjalan time tu So macam Alhamdulillah masa I Keluarkan baby ni Senang, simple, mudah Tiga kali push sub terus keluar Okay Uh, I nak cerita pasal kronologi I bersalin Okay uh, That time I Last I make up orang I make up pengantin Last Is uh, 30th of Oh no 20th of October That time uh, Was my last Date of make up Pengantin Okay I pun tak tahu siapa pengantin I make up Tapi I ingat dekat kajang Okay And then uh, My pengantin uh, My My Okay. He was supposed to be 1st of November Okay, I patut keluarkan budak ni Patutnya 1st of November Should be Sama lah Berfaham dengan I Sebab I 10 of November Kalau dia keluar 1 Hari bulan 11 Macam Ya Allah syukurnya Anak aku sama birthday dengan aku Okay But then um, The ADD lari sikit The ADD is 30th of October Okay uh, And then bila I dah Nak dekat 8 bulan I pergi hat ni I bersalin dekat hat mizan tau Okay nanti I akan cerita sikit Pasal tu Okay uh, uh, Bila I pergi hat mizan For my last and first check up First and last check up Dia kata uh, Oh yo marah aku Pandang mama macam tu <laughs> Dia kata uh, Puan Puan saya Puan akan bersalin pada 28 hari bulan Sebab kandungan Puan dah cukup matang untuk bersalin So Puan akan bersalin 28 hari bulan uh, Akan ya, bersalin secara induce lah Okay it's not a natural birth method It's induced method I was uh, okay So uh, two days uh, earlier But then budak ni decided untuk keluar awal Okay Okay masa uh, 21st of October Masa tu is Nain Husband I dia dah balik Mersing Dia dah balik Johor Okay Dia dah balik Johor for work So tinggal I My mom and my sister But my sister went to work So tinggal I je lah kan I Tinggal I dengan my mother je lah And then uh, That time that morning I bangun tidur je kan I bangun-bangun I tengok macam Kenapa ada leaking dekat bed sheet That time bed sheet I kali ni Okay Tengok kenapa ada leaking uh, And then I snap I took a picture of it And then I send it to my my friend And then I ask her Babe uh, You rasa nak ikut tuban ke kan And then uh, he said like She said like uh, Tak tahu Tak pasti You just go to the hospital Emergency uh, Hospital emergency And then ask them uh, If you're going to labor It's going to be soon I was like okay uh, Okay <laughs> and then I Tapi I mengantuk gila pagi tu So I buka my panties And then I tidur balik Without my panties And I'm going to check it Whether it's gonna leak or not And then After few hours I bangun tidur Pukul 11 time tu I tengok Okay ada leaking lagi That's it I'm going to emergency Okay ingat Doktor Nurses Semua akan cakap Kalau apa-apa jadi Jangan pergi ke klinik Ya yeah, New mummies Okay Pergi terus ke emergency hospital Korang pergi klinik pun dia takkan layan Dia kata pergi hospital, pergi hospital Diorang tak ada apa-apa, diorang akan check basic je Diorang, diorang tak akan check Benda yang berkaitan emergency ni. So in this case it is emergency Because it's leaking Okay, so uh, that moment I macam bangun, I pergi bandi, I masak dulu I goreng telur, makan dengan nasi dengan kicap Sedap gila And then And then <laughs> Tengoklah dia nak apa I tak tahu dia nak apa And then I pergi hospital I cakap kat my mom uh, I nak pergi hospital Tapi before that Okay Itu tak I bawa apa je I just bawa handbag And my grocery bag You know why? Because Hat Mizan is nearby to Wang Suwak Okay Bila Hat Mizan nearby to Wang Suwak I was thinking uh, Okay aku ni lepas daripada emergency ni Rasa tak ada apa-apa kot balik dulu kot Sebab I fikir selalu kalau orang Kalau pregnant kan Nak, nak labor kan Selalu Allah Allah Okay, selalu orang nak labor, dia akan macam balik dulu rumah lah. Doktor kata rest dulu kat rumah, nanti dah nak ni lah apa semua. No. Okay, dia kata, okay Puan, uh, Puan akan bersalin tak lama lagi. Uh, kemungkinan malam malam ni ataupun esok pagi. So, kami akan warded Puan. Aku, 
I sebenarnya I nak pergi Wang Suwok Sebab I nak beli makanan pantang I ambil CL I ambil confinement lady Yang orang datang rumah Untuk pantang tu I ambil selama 7 hari je So For the 8 days I tak ada Tak ada makanan pantang lah kan Supposed to be I kena ada makanan pantang I sendiri So I macam fikir Aku ni nak beli ni Salmon lah Whatsoever lah Apalah kan And then Tak dapat eh <laughs> So I call my husband Abang-abang Balik cepat Abang, 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 balik cepat sebab nak bersalin dah ni kan. And then my husband uh, ambil daripada CEO apa semua. And then, uh, okay, balik. Okay, okay. Uh, my husband daripada I is 5 hours away. Dia adalah dalam perjalanan dia adalah 5 hours. Sebab mesin is so jauh from KL. You have to exit Keluang dulu. And then baru lah you lalu dekat highway. Okay, and then. Uh, masa I dekat emergency department Kan Okay so by the time I sampai dekat Dewan Bersalin um, Ada seorang HO ni dia approach I And then dia attend I Okay I was so lucky sebab apa tau Sebab dia follow my IG kat Priti Bak Aina Dia cakap macam ni tau Dia cakap macam ni tau um, uh, Akak juru solid Akak juru solid apa IG Akak nak follow Get Priti Bak Aina I follow akak dah lama dah Dia kata macam tu Ya Allah I macam Terharu <laughs> Okay And then ah, Yelah sebab <coughs> Sebab Most of Doctors dekat uh, Hat Mizan uh, Semuanya datang daripada UPNM And then I mostly make up UPNM punya officers Yang baru Yang Ada main snipe And then after that Ah uh, dia panggil dia punya MO untuk datang check Okay, dia MO datang and then check I punya bukaan Dia kata uh, Puan pun, Puan baru dilate 1 cm ni Dia kata macam tu Lepas tu dia nak um, Lepas tu dia pergi and then uh, Dia check lah I punya Pulse Apa semua I normal pulse ke apa ke And then after that um, The HO datang balik And then Eh HO The MO datang balik And then dia check I punya <laughs> Dia, punya, uh, dia masukkan speculum dekat I Speculum is a mulut itik lah Kalau orang tu tu panggil Dia panggil, dia panggil kata Mulut itik It's a speculum And then I rasa sakit lah sikit pak, uh, Bila dia masukkan speculum tu I tak tahu So sakit Sakit dekat bahagian uh, Bawah tu Bila dia masukkan speculum tu Okay and then Untuk prevent dia sakit <coughs> Dia kata apa tau Nanti nak bersalin lagi sakit And then sebab sebab I nampak darah dekat speculum tu kan I nampak darah And then dia kata nanti nak bersalin nanti pun lagi banyak darah akan keluar Dia kata macam tu Okay that was like hmm, Not a relief statement pun <laughs> Okay And then after that After that uh, I kena check in masuk war Okay the thing is best about Hak Mizan Sebab uh, Hak Mizan ni you Tengok ah kalau you kerajaan you boleh guna your guarantee letter to uh, bersalin kat situ. Tapi if you not kerajaan, I guess you can call them and then ask them uh, the price the amount. Sebab my husband is in he's in army so we just use the guarantee letter and then alhamdulillah dapat bersalin di hospital kerajaan yang sangat best. Facility sangat best, nurse sangat best. Uh, everything sangat-sangat best, sangat-sangat sempurna, perfect. I tak ada tak ada orang kata apa, tak ada tak ada complain. Serius, seriously Okay, I, kalau I katalah I nak bersalin anak kedua I akan bersalin kat situ juga <laughs> Sebab it's best, serius Mas pun tanya tak nak ke try hospital lain ke Swasta ke apa ke kan I cakap Bersalin lah mana-mana Kalau sakit dia tu sama-sama je lah Mana-mana tempat tu Alright <coughs> Next um, Okay Next is about um, uh, I lepas check in tu kan uh, And then my husband Still not in KL Okay Dia masih dalam on the way Dalam perjalanan uh, Bila dia kata uh, Check speculum tu Dia kata um, I punya dilate baru 1 cm kan So dia suruh I induce Okay My method for induce Is folly balloon I macam folly Folly what folly Dia kata folly balloon Okay Folly balloon <coughs> Akan masuk dalam cervix And then dia akan uh, Dilate lah Dia akan masukkan Uh, pitocin kot tak salah I induce tu uh, I tak tahu Tak masih sangat Okay uh, Dia akan masukkan Pitocin And then Dia akan induce lah uh, Dia akan Maksudnya benda tu Akan trigger Service I Untuk dilate lebih cepat sikit Okay Sebab I supposed to be Bersalin malam Ataupun 
pagi esoknya 22 2010 2019. So, sekitar kata sepanjang foli balloon tu ada, you kena make sure yang bila bila dia you bila dia keluar you kena bagi tahu sebab once dia keluar maksudnya dia dah 5 cm. 5 cm maksudnya dah boleh ditolak ke labor room lah. Okay, okay and then uh, Belum tu dimasukkan uh, Dia tak rasa sakit pun sebenarnya is just like something inside You <laughs> Okay And then uh, Around 5pm macam tu Dia dikeluarkan And then dia kata After folie balloon ni um, After we took out the After we take out the folie balloon You will feel uh, Bit of contraction dia kata macam tu Okay, maksudnya contraction dah start lah So I was like, okay Contraction akan start Selepas dia tarik uh, Folly balloon Okay, sebab dia dah induce kan And then around 5, 5.30 macam tu Dia keluarkan folly balloon And then around 7 I rasa contraction 7 until 3 I mengalami contraction um, Tapi contraction tu I nak cakap kat you Pasal contraction sikit eh Contraction I tak tahu lah Mummy lain Tapi um, Macam I I punya contraction uh, Rasa dia seperti period pain tau Dia datang, dia pergi, datang, pergi, datang, pergi uh, Bila I calculate, it's around 10 minutes 10 minutes gap Dia datang and then go away And then uh, another 10 minutes datang balik uh, And then uh, another 10 minutes datang balik Memang macam tu Tapi contraction dia uh, Around 3 minutes macam tu Okay uh, Sepanjang I contraction tu I just baca surah Yunus Okay and then uh, apa kalau, kalau boleh jangan minum air susu apa semua tu Macam I pun I listen to all folks But I don't practice it Mas pun sampai kat KL around 10 macam tu Sebab dia ada dia kat KL jam Hari Isnin kan Isnin kan jam Okay so dia jam dekat situ uh, So I tunggulah dia sampai Sampai lah pukul 10 macam tu Dia sampai kat, kat I And then dia bagi I semangat tapi I tak adalah macam uh, Macam dalam drama tu Macam sakit nak mati kan Tapi tak adalah macam sakit nak mati pun Sebenarnya sakit dia macam biasa, -biasa je Tapi uh, Dia rasa tak selesa je lah Dekat bahagian perut tu Sebab each time contraction Dia keras tau Setiap kali tu dia keras Tapi masa tengah-tengah contraction Tengah tunggu daripada pukul 7 Sampai pukul 3 pagi tu I memang text my friend All my friend I cakap I nak bersalin ni Doakan I Apa semua gulak 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 Banyak gila mesej gulak Yang I tak terreply sampai sekarang Dah 7 bulan dah ni Tak buka-buka mesej gulak Tapi I tahulah siapa yang send to I Thank you to all Okay And then uh, oh, uh, Before that dalam pukul 11 macam tu Doktor akan bagi you ubat Melawas buang air besar buat berak Okay You berak Tapi kena berak Uh, tapi bila you berak tu, you berak cair lah Tak adalah you berak ketul-ketul ke keras Macam tu, no Ia akan melawaskan buah yang besar Sebab I tanya doktor I Ada possibility ke nanti masa bersalin um, Akan keluar sekali najis-najis And then my doktor kata yes, ada possibility Banyak je uh, uh, Banyak je patient yang bila dia bersalin tu Dia keluar sekali dengan tak tai Okay, sambung Uh, kebanyakan patient memang akan keluarkan najis semasa bersalin So I macam, ah, okay, it's normal Okay, kalau you tak Buang lawas air bersalin tu pun Kemungkinan ia akan keluarkan Masa air bersalin Sebab ialah You meneran kan You meneran tu You tak tahu You turan apa Betul tak Okay And then uh, Masa pukul uh, I dah selesai melawas Apa semua Around 3 macam tu I nak bangun Nak pergi kencing Sebab I, minum, I banyak gila Masa contraction kan So I rasa terkencing je So masa pukul 3 pagi tu I nak bangun I nak pergi Kencing kan Husband semua tak boleh masuk dalam Husband kena stay outside Tak tahulah Hospital lain macam mana Tapi government hospital Husband masuk it outside uh, You can come around Visiting hours je Okay masa tu bukan visiting hours So husband kena duduk luar lah And then Okay and then I nak pergi kencing ni tau Bila Push My water broke Like seriously I terkejut Terkejut Sebab apa tau Macam dalam cerita tu I push jatuh macam tu kan banyak gila Basah satu lantai tu I macam Ya Allah selama ni aku bawa banyak ni Air Dalam, dalam perut aku Lepas tu lah gembong je Okay And then I was like Okay Dah nak bersalin kot Sebab air ketubah dah pecah ni And then I pun tekan Button dekat tepi katil tu Untuk panggil nurse satu doktor I tekan uh, HO datang Ada dua orang lelaki Doktor HO Datang uh, Yes uh, Puan kenapa puan kan Eh puan ni air ketubang pecah ni puan Dia kata itu Air ketubang pecah Saya lagi kencing ni uh, Kejap bagi saya lagi kencing Sekejap Lepas tu 
<laughs> Lepas tu I pergi kencing Tapi kencing lah kan uh, no, uh, Air ketuban tu Tak ada bawa apa-apa pun Tak ada rasa Tak ada apa pun Macam just air Okay And then uh, I pergi kencing Apa semua Tiba-tiba rasa sakit lah I rasa sakit yang sangat sakit Lepas tu uh, Dalam pukul 4 Macam tu I ditolak ke labor room Okay uh, And then my husband Was notified Okay by me Sebab I whatsapp I text dia And then dia masuk dalam And then dia kata You okay tak nak makan dulu tak And then I sempat lah Makan kurma Satu biji Satu biji kurma je Sebab masa contraction tu Sebab actually Masa um, Masa contraction Doktor ada cakap Setiap kali contraction makan I did makan I makan uh, roti I makan kurma Sebenarnya I makan kurma banyak Sebab Itu je makanan yang I bawa Okay Uh, selalunya uh, Kalau balam hospital bag You kena bawa biskut tu lah Apalah ni semua lah kan I jenis tak suka makan biskut I suka makan benda yang macam Gebu-gebu Sebab tak suka makan roti uh. Tapi that time ada roti dah habis So tinggal kurma je So I just makan kurma Okay And then I ditolak ke labor room Okay Cerita dalam labor room so, Korang nak tunggu macam um, H, Nak tunggu MO HO Uh, midwife notified benda ni lama tau sebab tu kot sebab tu lah labor dalam labor room kena tunggu a while and then uh, HO semua siap-siap kata dah uh, puan-puan jangan teran ya kalau puan teran nanti baby terkeluar kata macam tu I cakap macam ni eh tapi nak terberak ni uh, tapi sebenarnya itu bukan nak terberak itu sebenarnya baby nak keluar yes perasaan dia memang rasa nak terberak macam you Dekat mall ataupun you dekat dalam kereta lah kan. You tengah mencari-cari toilet tau. Tapi tak jumpa. Macam tu lah perasaan dia. Dia rasa macam nak, macam nak berak gila-gila lah. Macam eh gila-gila bapa nak berak dia kan. Uh, sampai ke you rasa macam uh, tak tahan. Tapi jangan teran. Kalau you teran, once you teran nanti sebab bila you teran, you punya... You punya cervix sebenarnya tak dilate fully. So, bila you turn tu, you akan mengakibatkan koyak dia lebih banyak. Ha, okay. So, avoid turn, tunggu doktor. So, bila uh, I dah dimasuk, bawa masuk ke labor room apa semua, I kena tunggu midwife set up, nurse set up. Lama lah juga dia set up kan. Sambil tu, I dekat 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 atas uh, katil salin tu, I macam tengah lampu dekat atas tu kan aku macam cuak aje ni ha betul ke aku nak bersalin ni is this the time is this the moment okay yes it is the moment it was the moment and then uh, my husband kat tepi bagi semangat support whatsoever tapi sebenarnya apa yang husband you cakap kat tepi you takkan you dengar punya lah sebab you akan sibuk dengan fokus dengan diri you and your baby anak aku ni main campak-campak ni tadi ni okay You akan fokus dengan you and your baby And your breathing Yes, breathing is important But, I terkantoi Masa nak bersalin tu, I pun tak dapat Nak curi nafas I I siap cakap lagi ke husband I, sebenarnya I nak cakap macam ni tau Abang, abang tolong Ingatkan balik apa yang Pernafasan yang kita buat hari tu Tapi instead, sebab I tak dapat nak curi nafas kan? So, I tak dapat nak cakap. I cakap, cakap apa tau I cakap macam ni ke husband I Abang, tolong bernafas untuk I apa abang tolong bernafas untuk air satu dalam label teater tu gelap. <laughs> Lepas tu, saya ingat lagi mic wifi gelap. Kenapa dia nak bernafas pula untuk awak? <laughs> And then, um, mic wifi semua garang. Saya tak tahu lah mic wifi lain. Tapi mic wifi ni dah ni kan. Mic wifi muka dia garang gila. Tapi hati dia lembut. <laughs> uh, so, I bersalinkan Emma Kalisha Tepat pukul 5.20 Maksudnya I, I keluarkan dia I terang dia selama 20 minit tau 20 minit I terang dia 3 kali 3 kali push Sekali Lepas tu 2 kali tu dah nam, Sekali nampak kepala And then 2 kali tu keluar kepala dengan bahu And then 3 kali tu terus keluar semua Alhamdulillah The process was easy The baby was easy Dia glide, glide keluar successfully Laju Tak sabar nak keluar ke dunia Bila dia sampai sam Keluar je letak atas air I tengok Ya Allah Tuhan ku Anak aku rambut lebat gila si Rambut dia Sangat-sangat lebat Eh hey, Emma Kalisha See everyone wants to see you Okay Rambut dia sangat-sangat lebat I macam anak aku Bila lepatnya rambut Okay And then the baby was uh, Dia dibawa ke Untuk mandi And then my husband Ikomat kan uh, And then And that During that time uh, It was a stitching session Okay Stitching session Ya Allah Ya Tuhan ku You tahu tak 
bersalin tu sebenarnya lagi tak sakit daripada jahit kat bawah sebab ai rasa jahit dekat bawah tu lagi sakit lah daripada bersalin ni jujur ai jujur eh sebab ini adalah confession kan buat bersalin kan so uh, jujur ai cakap uh, seboleh-bolehnya jaga teknik you betul-betul uh, jangan Jangan uh, teran terlampau kuat Jangan angkat bontot Ikut je step-step Kalau you lupa apa benda pun You just tanya uh, nurse dan juga HO atau MO yang ada time tu Okay yang sambut baby time tu Just tanya Tapi yang sambut baby tu jangan tanya doktor Macam mana no You tanya nurse Nurse akan ada, ada berada di tepi kamu So kamu je So kalau you all macam rasa Runsing dah rasa tak tahu Macam mana ni Macam mana aku nak cuik nafal apa semua You just tanya dia Okay Nak apa apa semua Tapi like seriously Bila you teran tu kan Bila you nak teran tu You dapat rasa tau Ada satu bola besar gila Besar dan keras You kena tolakkan dia Tapi You tak boleh tolak Kau tak boleh tolak Guna tangannya Kau kena hmm, Macam tu teran Lepas tu dia kasihat kata lagi Jangan teran guna muka Teran guna Teran I tak tahulah Macam dia terang berak Macam tu lah terannya Tapi Jangan dengan suara dan muka Jangan menjerit dalam drama tu semua propa je tu Dia jerit tu Lampau Mati ke apa Okay And then uh, Apa lagi ya eh? um, Okay uh, uh, Jahit kan Okay Proses jahit Proses air jahit Lama jugalah Dalam setengah jam macam tu uh, Lepas air jahit uh, Air boleh jalan rupanya Okay Nak <laughs> lepas jahit tu tak boleh jalan ya eh? I boleh jalan, I boleh masih boleh jalan and then I mandi dekat bilik mandi dekat dekat dalam bilik besar tu juga. And then I dibawa keluar jumpa baby I for the first time and then uh, it's a making a uh, mix session for her. Okay, for mummies out there, uh, lepas bersalin memang kena terus bawa baby dekat terus direct bagi baby untuk latch, belajar latch dekat you and then keluarkan you punya colostrum. Okay? Uh, for days of a life Okay Sangat-sangat penting Untuk bagi kolostrum Sebab our it Contains antibodies So we will transfer Our antibodies To our baby Using the kolostrum Okay uh, At first For days of a life uh, Kita takkan ada Susu Kita susu lah Tapi the susu Is called kolostrum Kolostrum Okay Sangat-sangat pekat Warna kuning Okay uh, Okay And then Pak Kuala baby tu um, Visitors can datang Visit Uh, my family and friends pun datang apa semua And then at that time um, uh, Pediatrician datang Dia bagi tahu news yang macam tak best lah orang, orang dengar kan Tapi it's nothing pun actually Dia kata My baby is lack of G6PD Okay uh, Post 6 Phosphate dehydrogenase Okay uh, The lack of that one enzyme So bila the lack of that one enzyme It can trigger Her bila dia makan uh, Something yang akan trigger tu Hemolysis Okay Um Itulah G6PD deficiency I tak boleh makan kacang pool Okay sebab I suka makan kacang pool Masa I mengandung So lepas dah keluar baby Cukup No more kacang pool Until I finish breastfeed her Until 2 years InsyaAllah Then barulah I boleh makan semula kacang pool tu Tapi she still cannot makan kacang parang Okay kacang parang kan bukan kacang pool Yang yang sedap ni kacang pool Kacang parang tu I tak tahu lah apa rasanya Okay And then uh, So I Terima kasih Hat Mizan. Hat Mizan punya facility sangat bagus. Niku dia sangat best sebab ada rocking rocking mama chair. Okey, yang mana dekat sebelah baby bed tu, uh, dia sediakan rocking chair untuk kita tidurkan baby kita semasa menyusulah. Okey, ah uh, if you tak tahu any masa bersalin, semua akan datang kat you, the nurses, the doctors akan datang and akan ajar cari you latch kalau you a new mum. Okey. Ah uh, kalau you Tak keluar apa-apa langsung liquid Daripada your body The doctor will give uh, Satu pil, mic booster lah uh, They will give you satu mic booster And then bagi you satu pil uh, For mic, uh, for the mic to come out Okay Alah, anak mama ngantuk Dia ngantuk Ini ngantuk ni Tengok tu, tengok tu Everyone, hello Hello Janganlah risau Kalau Um Anak kurang ada G6PD ataupun jaundice Sebab my daughter ada jaundice um, She got prolonged jaundice actually Okay Tapi Alhamdulillah nothing bad happens to her And she is active Sekarang Dan masa baby pun dia sangat aktif. Okay jangan ingat budak kuning ni dia macam pelik-pelik ke apa ke No Alhamdulillah Okay See you in my next video 
Okay, my next video I akan cerita pasal uh, barang baby apa nak kena ada dan barang baby apa tak payah ada. Okay, goodbye. Bye semua.